ఇతర భాషల్లో సపోర్టు దొరకడం భారత్ వన్ స్పెషాలిటీ లైవ్ టీవీని వాడేందుకు నైంటీ సెవెన్ రూపీస్ ప్లాన్ ని వాడుకోవచ్చు మరోవైపు స్మార్ట్ ఫోన్ల రంగంలో మేజర్ షేర్ కోసం ఆపసోపాలు పడుతున్న నోకియా అనూహ్యంగా ఫీచర్ ఫోన్ల సెగ్మెంట్ లో పుంజుకుంది టాప్ ఫైవ్ మొబైల్ మేకర్లలో నోకియా ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం వాటా దక్కించుకుంది తనకున్న బ్రాండ్ వాల్యూతో వెయ్యి రూపాయల కంటే తక్కువన్న ఫోన్ల కేటగిరీలో మరోసారి విజృంభించింది నోకియాకి ఎనభై పేల రిటైల్ షాప్స్ నాలుగు వందల యాభై ఎక్స్క్లూజివ్ డీలర్ నెట్వర్క్ ఉంది నోకియా ఫైవ్ మోడల్ అమ్మకాల విషయంలో ఓ కొత్త స్ట్రాటజీకి తెరలేపింది కూడా తన స్టోర్ల వద్ద టచ్ అండ్ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడంతో మంచి సేల్స్ ను సాధించగలిగింది ఇది ఆఫ్లైన్ సంగతి కాగా మరోవైపు ఆన్లైన్లో తన నోకియా సిక్స్ మోడల్ ని రిలీజ్ చేసింది రానున్న రోజుల్లో నోకియా స్మార్ట్ సెగ్మెంట్లో ఇలాగే దూసుకువెళ్లటానికి వ్యూహాలు సిద్దం చేసుకుంది మరోవైపు జియో తన మార్కెటింగ్ పద్దతుల్లో మార్పులు చేయలేదు అయితే టారిఫ్లు మాత్రం పెంచింది ఏకంగా ఇరవై నాలుగు శాతం రేట్లు పెంచింది అది కూడా కాలపరిమితిని ఇరవై నాలుగు రోజుల నుంచి డెబ్బై రోజులకు తగ్గించడం దీంతో యూజర్లకు ముందు తన ప్లాన్లు అలవాటు చేసిన తర్వాత రేట్లు పెంచేస్తోందనే వాదన బలపడుతోంది ఈ దశలోనే జియో ఫోన్లకు పెద్దగా ఆదరణ దక్కదు అని కొందరు అంచనా ఇదే సమయంలో భారతి ఎయిర్టెల్ వొడాఫోన్ బీఎస్ఎన్ఎల్ కూడా సొంతంగా ఫోర్ జీ ఫీచర్ల ఫోన్లతో మార్కెట్లను ముంచెత్తడం గమనార్హం ఈ అంశమే రానున్న రోజుల్లో టారిఫ్లను నిర్ణయించనుంది దీంతో ఇప్పుడొస్తున్నట్టుగా అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాల్స్ ఇంటర్నెట్ ఉంటాయో ఉండవో అనే సందేహాలు ప్రారంభమయ్యాయి స్టాక్ మార్కెట్లకు ఐపీఓలు కలిసి వచ్చినట్లుగా ఇన్వెస్టర్లకి మరే అంశం కలిసి రాలేదు కాస్త మంచి పేరున్న కంపెనీ షేర్లు అలాటైతే చాలు కనీసం ముప్పై శాతం లాభాలు వారంలోనే సంపాదిస్తున్నారు అయితే ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్కి వచ్చే ప్రతి కంపెనీ ఇలా రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదు మరి మంచి కంపెనీ ఐపీఓకి ఎంచుకోవడం ఎలా ఈ స్టోరీ చూడండి ఐపీఓలో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలుసా ఈ మధ్య కాలంలో లిస్టింగ్ గేమ్స్ తోనే దాదాపు ఏడాది ఆగితే కానీ దక్కని లాభాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు ఇన్వెస్టర్లు ఇంతగా లాభాలు అన్ని ఐపీఓలు ఇవ్వకపోవచ్చు మరి ఓ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ మంచి లాభాలు పంచుతుందని ముందే తెలుసుకోవడం ప్రాఫిట్స్ తెచ్చుకోవడం అంత సులభంగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఓ ప్రైవేట్ సంస్థగా ఉన్న కంపెనీ